Две тети колеги идут. У одной ноги, у другой спина отказала. Так и передвигаемся. Не спеша. От привала к привалу. Это у нас будет, наверное, самый длинный маршрут, который мы когда-либо ходили. Два дня на фрикете. Зато не спеша и по красивым местам. Да. С красивыми ночевками. Комфортными. А что тут написано? Обнаружили такую надпись. Там написано ЧС, а здесь э, на какое-то апреля, то ли шестое, то ли может быть ну, еще два... какое-то. Да, циферки два тут нет. Ну да. 1980 какой-то год. Да, там тоже циферки нет. И три Вторая цифра. Не могу откопать. Нет. Или это семерка? Нет. Сама решила подрисовать? Нет, я пытаюсь увидеть очертания. Может быть, 81 -й. Может. Кто-то здесь на велике по бетону, по сырому ездил. Кто за это мог быть? Обнаружили тут непонятный вагончик. Сейчас пойдем посмотрим. Кто знает, что это за вагончик такой рядом с прудом охладителем, пишите нам в комментарии. И вот такое, а, даже не знаю, как это назвать, что это такое. Мои предположения, что это какие-то приблуды экологов. Скважины. Наверное. Скважины. Номер С. Вот такая вот здесь с водой корыта. И три скважины. С2. Все забетонировано. И С1 тоже все забетонировано. И потрясающий вид на бывший пруд охладитель. Все должно было быть здесь в воде. Линия электропередач красиво уходит вдаль. Солнце уже село, жаль, не успели на закат, но закат был бы здесь потрясающий, я чувствую. Ладно, в следующий раз. Дошли до Лэп, который пересекает пруд охладитель. Очень красиво. И успели как раз под закат. Все это раньше было в воде. Они стоят на таких опорах бетонных. Гудят, работают. О, боже, какая красота! Это же станция видно. О, но только чуть-чуть не успели на закат. Здесь. Очень красиво. Просто вид воодушевляет, вдохновляет, я не знаю. 
Просто потрясающе красиво. Солнышко проводили, как раз застали последние его лучи. Идем по дне. Радиационный фон уже повысился. А Людмила стук на миллион. Мы есть 87 на мочи. 150 на свете. Все, мы умрем. Ну это естественно, потому что до станции осталось порядка 6 километров. Смотрите, какая перспектива открывается. Очень красиво. А уже на горизонте конечная цель нашего сегодняшнего перехода виднеется. И вот мы на дне пруда охладителя. Давай, сделаем замер. Ну, в общем, не смертельно. Он повыше, но меньше, чем самолет. Это точно. Для жизни, для здоровья никакой опасности нет. Здесь такой интересный грунт у нас. Недвижимость. Да ладно. Да я не знаю. Да это лос. Тем более вон здесь на машине кто-то накатывал следы, ты смотри. Да, красота, конечно. Вот, друзья, зачем мы ходим в Чернобыльскую зону? Все спрашивали нас. Мы вам отвечаем, где еще можно увидеть такую красоту. Где вы еще увидите белый И песок. И лэп, и закат. И следы Сама атмосфера здесь отличная. Все вот эти железные конструкции остались от экспериментального рыбного хозяйства, которое здесь было. Это понтоны плавучие. Там внизу была сетка и выращивалась рыбка. Все это находилось в воде. А теперь мы здесь идем. Приближаются сумерки. И опять 
идти в сумерках по кушарям. Вот там какая-то дорожка, мы сейчас дойдем до нее. Эта дорожка оказалась каменная насыпь. Градирня там виднеется. Станция виднеется. Ну что, Друзья, камера, наверное, не передает той красоты, которая здесь открывается. Прекрасная панорама на НБК третьей очередь и градирни. Красивый закат. Уже сумерки, виднеется станция. Скоро арка включит, наверное, свою подсветку. Но наша задача сейчас набрать воды. Друзья, это волк. Я не знаю, слышно вам или нет, но это волчевой. Может, фонарик достать? Ну, конечно, доставай. Ну, только... только им же похуй, наверное. Ну, фонарик? Бежали от волков. Очень страшно. Такое ощущение, что они выли прям рядом с нами. Бежали как могли. Ну, ну, куда -куда дальше не а если крок садить? Все, воду мы набрали. Она, конечно, желтая. Придется ее фильтровать. Глаз пока не видим за нами. Все, надо уходить срочно. Более безопасное место. Сделали привал на косе. Набрали воду. Бегство от волков выбило нас из сил. Плюс у меня еще что-то со спиной, я еле иду, обезболивающее уже не действует. Людмила уже устала, тоже ничего не хочет. Звезды красивые, зато.